Dumpling, you've known about the crazy Hawaiian for a long time. Now back to your previous uh, slap fighting experience before joining Power Slap. Did anything surprise you that he brought to the table tonight? Ты давно знал про Crazy Hawaiian, а еще до того, как ты начал сражаться в слэп. Что-то сегодня тебя о нем удивило, когда ты с ним был напротив, напротив него стоял? Ничего не удивило, но я думал, он бьет сильнее. Nothing surprised me, but I thought he hit harder. Меня били сильнее, намного сильнее. I've been hit harder, way harder. Как бы просто удар не пошел. Со мной бывает такой, со мной. У меня удар не пошел, со мной такое бывает. I just couldn't get my hits off. So she has good luck. Next time it'll be better. There was a lot of complaining on both sides about chin tucking and shoulder raising. What did he think about the refing in this match? There was a lot of complaining on both sides about chin tucking and shoulder raising. What did he think about the refing in this match? There was a lot of complaining on both sides about chin tucking and shoulder raising. What did he think about the refing in this match? Непонятное решение. Не, не судьи, извини, рефери. Рефери? Ну, не, какой, который в ринге, который в ринге. Говорил, по домате пускает. Нет, к нему претензий никаких нет вообще. Типа, ну, все, вы нормально, только, возможно, одна претензия. Правильно, он правильно нам объяснил, когда он сказал, типа, типа, либо очко, либо удар, мы там все стояли, думали, что нам делать, бить, не бить. Непонятно. В итоге мы приняли решение бить, типа, якобы очко снимут, но, я так понимаю, возможно, его не сняли, его сняли, кто его знает. Сейчас непонятно. Как бы, но мне кажется, меня больше как-то он просил плечи типа опускать, а Гавайца не, не просил как бы. Нормально как бы. Ну понятно, ну что получилось, что получилось, что бывает. Что. No questions to the ref. Uh, respect to the ref. I think the ref he was a good guy. I think the only thing, the only question is uh, took forever to try to understand what the hell he was talking about when it came to taking the point off, not taking the point off, slapping again, not slapping again. Not really understanding whether the point was taken away or not at the end. Uh, I think they told me the point was taken away, but but then why is it a draw? I mean, so I think he was actually telling me to put my shoulders down way more than he was telling him to put his shoulders down. But other than that, no questions. Uh, whatever, it ha whatever happened, happened. It is what it is. Is there anything that can be done to help clarify those rules into the next match so that we don't have the same, you know, the, the same confusion? Что-то можно сделать для того, чтобы правила и вообще вся эта игра была больше понятна в следующий раз, чтобы не было вот таких вопросов, как произошли во время боя? Ну, более, наверное, внятно надо объяснять правила. Ну, именно, что вот, если вот такой вот вариант просто подходит, чтобы подходил судья, говорил тебе либо очко, либо удар. То он говорит ну, одно, там, ну, не, непонятно. И хотелось бы еще одну вещь сделать, ну, приложение Фрэнку, да, ну, что когда у нас происходит взвешивание face to face, чтобы на этом кидали монетку. Чтобы ну, все люди видели, кто будет бить. А то где-то там кто-то решил, то, что кто-то будет бить. А так будет более красиво и будет честно. Вот мы стоим вдвоем, ну, пусть судья кидает монетку. Упала, камера показала, кто бьет. Все, все, все чисто, открыто. У меня нет, нет, нет претензий, что, например, сейчас вот я бил второй, в тот раз я бил первый. Ну, просто хочется видеть это. Раньше было, что ну, вот у нас в России и в Польше, потому что они у нас-то приняли что при нас подкидывали прямо в поединок, но это как бы затягивает. Можно сделать эту церемонию на взвешение и будет более красиво. You know, uh, basically the only thing that I would say is just be a little more clear about the rules. You know, when it came to a situation like we had today, just be super clear about you either hit or you get the point. So there's no like in between. So whatever happened happened it took forever for us to get off uh, to to get to get going. But the thing with, uh, the only thing, suggestion maybe I have also for Frank and for Dana is that when it comes to the weigh-ins, that there should be an actual televised coin toss in front of the two uh, fighters. You know, let the ref throw the coin up, let us see how the coin lands, and then we know who hits first, who hits second. Because we don't know where this coin toss happened, who did the coin toss, who chose who's, who's going first. And the, the, this way, I mean, this is the way we used to do it in Paul, you know, sometimes it would take longer for the show to, to kick off because they were doing it during the fight, you know, right right there. I have no issue with me being the second to go. Well, last time I was the first one to go. I don't care, but make it clear, throw the coin up, let everybody see it, and then we know who goes first. Does a rematch make the most sense for you next? Rematch is what should happen in the next one. Yes, don't stop. The faster the better. Absolutely, the, the sooner the better. Um, Zales is the only person to beat both Dumpling and the Crazy Hawaiian in the past. 
Are you looking forward to a matchup against Zales one day in the future? Zales в прошлом победил и тебя и его. Тебе кажется, что тебе стоит сразиться с Зайлс в будущем? А с Залишем? Да. Почему бы нет? Ну, здесь будет правило более жесткое, и вон идут хитринки, Залиша не прокатит, что он вытворял в Польше. Поэтому он сюда и не хочет. Да, конечно, это будет иметь тотал сенс, кстати, трики, те игры, которые он играл в Польше, они не будут работать здесь, они будут остановить его сразу. Поэтому он не хочет сюда, потому что он знает, что он не будет играть по правилам здесь. Один последний вопрос. When he hears Dana White say that he was the reason that he got into Power Slap and started this promotion, how does it make him feel? I don't listen to Dana White, Marshall Power Slap, is it you? The key to choose the job is the kind of one. So, честно, этот вопрос уже, ну как бы, поднадоел. Ну каждый не раз его спрашивают. Чувство гордости, что как бы такой человек, как такой босс сделал спорт. Он шоу сделал спорт. То, что вот увидел, как я бью людей. You know, to be honest, I've been answered this question I don't know how many times. It's it's a bit annoying at this point. Yes, I'm very proud of the fact that somebody like Dana White, the guy of his caliber, saw a show that he was able to turn into a sport. So that's amazing. He saw me, and I'm proud of it. But the question has been asked. Thank you. Вопрос. Скажи, пожалуйста, вот ты сказал что судья какой-то выбор давал или перебивать, или забирать балл. Как ты думаешь, если бы ты все-таки забрал балл, победа была бы на твоей стороне, может быть, в данной ситуации, когда ты понимал, может, что удар не идет, что лучше было бы все-таки забрать очко, если получилось бы? Нет, ну как он думает? Да, 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 сейчас скажу. Но я думаю, что да, если бы я точно знал, я вот если бы как бы сказал бы забрать очко, скорее всего, возможно, я бы выиграл, и поэтому даже ну после боя Гавайец это сказал. И когда бой закончился, его он в угол в красной футболке чемпион, который средний вес или как он там тоже, он несколько типа поздравил меня, что типа сказал, что я выиграл. Так вот, ну, судьи решили по-другому, как тут уже после драки полками и не машут, что, что есть, то есть. Надо, как бы нам всегда надо нокаутировать, чтобы не было вопросов. Yeah, I think, I think definitely if there was a clear point take away, which I am sure it might have been, but if it was very clear that the point was taken away, then I think that I would have won. Uh, Hawaiian said something about points afterwards when we, we shook hands after the fight, and then even his coach, the, the red corner coach, told me that I won. So I wasn't clear. Ты понимаешь, почему у тебя не пошел удар? С чем это связано? Или волновался, или он какой-то неудобный, или из-за большой бороды может как-то челюсть не видно или что-то там. Do you know why you couldn't get off? You couldn't get the the right hit? Do you, was it because he's uncomfortable to hit? Was it because of the big beard? What you couldn't see the chin? What was the deal? Он неудобно стоит, как бы. Ну, у него неудобная стойка и как бы. Сразу же задалось, но не пошло, бывает такая штука, частенько у меня. Если прет, то прет, если не прет, то не прет. Главное, что держак остался. It's his stance, I think, he's very uncomfortable for me, the way he stands. But but it happens, you know, it happens a lot. Sometimes it just, I can't get off the head the right way. And sometimes it goes, sometimes it pours out, sometimes it doesn't pour out. So it just, sometimes it happens. Вася, приветствую тебя. Вот э, в перерывах, э, точнее после того, как э, наносил удары Гавайец, ты ему старался так, вот, немножко выводить на эмоции и сам, возможно, выводился на эмоции. А почему э, всегда вот, после того, как пропускал, показывал ему вот, то язык, то так, вот, пытался чуть -чуть, э, раздразнить? You know, in between rounds, after you took a hit, you constantly were trying to provoke some kind of emotion from him. You know, you you stuck your tongue out at him, you smiled at him, whatever. You were trying to get some sort of emotions out of him. You were also getting a little bit emotional. Why was that a thing that you were doing? Why were you trying to get something out of him? I didn't want to hurt him, I just laughed at him and said, what? And that's it. I had nothing, I wasn't trying to get something out of him. I just smiled at him and I said, so what? Is that it? Вас, еще ты перед турниром говорил, что непонятная была ситуация с флагами, можно, нельзя выходить. В итоге ты вышел с флагом, 
расскажи, когда именно ты понял, что можно будет выносить флаг, и насколько для тебя это было важно? Before the fight, he said that there was some sort of a situation with the with the Russian flag. He said that at first it was uh, not okay for you to come out with it. Then eventually you actually did come out with it. So do you do you know what? Can you tell us exactly when it was clear for you that the flag was approved? Стало известно после взвешивания, потому что я пришел на взвешивание с флагом не разрешили. Мы я начал там спорить, почему нельзя, по кудами типа выходит наши. Показывал фотку Александра Волкова, Ашара Були, то что вот они вот с флагом выходят и Френд сказал, я не разберусь и дам тебе ответ. И вот где-то в обед после взвешивания он сказал, что тебе можно русский флаг. Для меня это большая гордость. You know, it was, it was, uh, I knew about it after the weigh-ins. So during the weigh-ins there was a, a thing where I was told, no, I'm not allowed. So I came into the weigh-ins with the flag, but I wasn't allowed to go out and weigh in with the flag. So I, I was asking why. I went to Frank. I asked him what the deal was. I told him that. Uh, Alexander Volkov here came out with it, Shara Bull came out with it, the Abu Dhabi, a Russian flag is okay. And so uh, Frank said he was going to take care of it, and sometime around uh, lunchtime is when he uh, texted and said, you can come out with the flag. И последний вопрос. Вот перед началом схватки, получается, Гавайи себя так вел чуть эмоционально, немножко игрался с залом, тебя где-то пытался спровоцировать, ты стоял прям очень и очень спокойно. А расскажи, что у тебя в этот момент в голове происходило? Before the fight, the, the Hawaiian came out, he was kind of a, a little bit of a showman, he was uh, playing off the crowd, he was trying to look at you, get some emotions out of you, uh, and you, you were very stoic, you were very, you were very focused, so can you tell us what goes through your head before the fight? I just focused on myself, I just showed you that I'm a clown. I was just focused on myself, I wasn't in the circus, I'm not a clown, I don't need to make any faces. Question here. Uh, uh, do you think that uh, the crazy Hawaiian, the way he moves between the rounds and uh, his facial expressions, affect the judges' scorecards? Как ты думаешь, то, как себя ведет crazy Hawaiian между раундами, его выражение лица, каким-то образом влияет на судьи и их решения в итоге? Не знаю. Честно, я даже я в принципе не наблюдал, что он там делает. Маленечки там что-то танцуют, орёт. I don't know, I actually wasn't really paying attention to what he's doing. Uh, what does he dance? He, he screams, I don't know. Yeah, he was like dancing and cheering with the audience. Now, Tsuval is a white deal as well. Молодец. Great job. <laughs> okay, last question. Um, if you have the authority to add one more rule to the set of rules that we have in Power Slab, or remove one rule, uh, what would you do? Если бы у тебя была возможность и полномочия одно правило и добавить PowerSlap, или одно правило убрать из PowerSlap, что бы это было за правило? Ну, правило первого удара, про монетку, как я говорил, вот, монетку было бы интересно, и просто вот, ну, как бы вот судьям, они очень много нам рассказывали, как надо стоять, как надо бить, но это, не буду материться, оленю понятно как это надо бить и все остальное дело. А вот именно вот этот подсчет очков, это уже более тонкости. Вот эти тонкости надо рассказывать спортсменам, угловым, чтобы было все понятно. А как бить, мы и так знаем, как бить. Раз показали и все, что там, что там 10 раз одно и то же жевать. What is the way to hit? But we all know it. Anybody knows how to hit. You show us one time, and this is how you hit. But what would be important is if they could tell us about the scoring, how the scoring is done, when is the point taken, when, who gets the 10, who gets the nine. That part is very important to us. We know how to hit already. That's a great answer, thank you. And the last one, if you don't mind. The last one. Тебе Дэна Уайт подошел сразу после объявления результатов. Скажи, что он тебе говорил, понятно, что через переводчика, но о чем? Dana White was talking to you right after the results were announced. Obviously, we're talking through a translator, but could you tell us what the conversation was about? And the most that's good. Do I know? He said that I won the business. But it's not all of that. And he said that he won't pay for the victory. And that's all. I said thank you, I gave him my hand. Сказал, встретимся, блин, мы еще, он сказал, да, ну, ну, типа, вот в этот уикенд. 
То, что я сказал, у меня для тебя есть президент. А можешь рассказать, что за президент? А потом увидите. Uh, he told me, he came up to me and he told me that according to Bisping scorecard, I won. And he also told me that he'll pay me my win money as well. Uh, and then I told him, I asked him if we were going to see each other this weekend at all. Uh, and he said yes. And I told him to have a present for him. And uh, the question was, what is the present? Can you tell us what the present is? And the answer is, you'll see. Спасибо большое. Конечно. Вам спасибо. Thank you.